വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പൊന്തൻപുഴ വലിയ കാവിലെയും പെരുമ്പട്ടിയിലെയും അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പട്ടയമേളയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സംയുക്ത സർവേയിൽ വനഭൂമിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും വനംവകുപ്പ് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതാണ് പട്ടയത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് നാളെ നടക്കുന്ന പട്ടയമേളയിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്താനാണ് സമരക്കാരുടെ തീരുമാനം പെരുമ്പട്ടിയിലെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നര കൊല്ലത്തിലേറെയായി പട്ടയത്തിനായി സമരത്തിനാണ് വലിയ കാവ് വനമേഖലയ്ക്ക് പുറത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നതെന്ന് വനം റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത സർവേയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടയം നൽകാമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജനുവരി അഞ്ചിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വനംവകുപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ സമരം റവന്യൂ വകുപ്പിനോ കളക്ടർക്കോ റവന്യൂ മന്ത്രിക്കോ ഒന്നും എതിരെയല്ല വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നതരുടെ അനാവശ്യമായ നീതിരഹിതമായ ഈ ഒരു നിലപാട് തിരുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കണം ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ പട്ടയമേള നടത്തണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതിനിടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് സമരക്കാരുടെ കൈവശ ഭൂമിയിലെ മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങി നാളെ നടക്കുന്ന പട്ടയമേളയിൽ അറുന്നൂറ് പേർക്ക് പട്ടയം നൽകാനാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലാതല പട്ടയമേളയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രതീക്ഷയോടെ ജനങ്ങൾ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരമാകുന്ന പട്ടയമേളയിൽ വനാവകാശ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണായിരം പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം രാവിലെ പതിനൊന്നിന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിക്കും ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാതല പട്ടയമേള നടത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ പതിനൊന്ന് ഭൂപതിവ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്നായി എണ്ണായിരം പട്ടയങ്ങൾ മേളയിൽ വിതരണം ചെയ്യും കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പട്ടയങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കൂടുതലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പട്ടയത്തിനൊപ്പം വസ്തുവിന്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും കൂടി കൈമാറുമെന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത ഈ പട്ടയമേളയില് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പട്ടയങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കൊടുക്കുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിലെ പതിനെട്ട് കോളനികളില് പട്ടയം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് പാരീഷ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയും പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ വയനാട് ജില്ലാതല പട്ടയമേള കൽപ്പറ്റയിൽ നടന്നു അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള പട്ടയവും അഞ്ഞൂറോളം പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള വനഭൂമിയുടെ കൈവശരേഖയും മന്ത്രി കൈമാറി ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ പട്ടയം ദേവസ്വം പട്ടയം എൽ എ പട്ടയം മിച്ചഭൂമി പട്ടയം തുടങ്ങിയ പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആദിവാസി ഭൂവിതരണത്തിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിലങ്ങുതടിയായതായി മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു പല ഗവൺമെന്റുകളും മാറി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അവരുടെ ഭൂപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പട്ടയമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദിവാസി ഭൂവിതരണം പലപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വനം വകുപ്പിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സം കൊണ്ടാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ അർഹരായ മുഴുവൻ പേർക്കും പട്ടയം നൽകുമെന്ന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി കുപ്പാടിത്തറ വില്ലേജ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ താക്കോൽ ദാനവും റവന്യൂ മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു ഇതോടൊപ്പം ജില്ലയിലെ നാലാമത്തെ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസും റവന്യൂ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡില്ലാത്തതിനാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ദുരിതത്തിലാണ് ഇടുക്കി ഉടുമ്പൻചോല എഴുമലക്കുടി പ്രദേശവാസികൾ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഉടുമ്പൻചോല പഞ്ചായത്തിലെ എഴുമലക്കുടി ആദിവാസി കോളനിയിലേക്കുള്ള റോഡാണിത് ചെമ്മണ്ണാറിൽ നിന്നും കുടിയിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു റോഡില്ല ഞങ്ങളിവിടെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് താമസക്കാരാണ് ഒരു 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 അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗകര്യമില്ല ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആരും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള യാതൊരു സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെയില്ല കുടിയേറ്റക്കാലം മുതൽ റോഡ് ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ എത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുമന്നാണ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം പത്
വാഹനങ്ങൾ ഇക്കരെ എത്തുന്നത് ഇവിടെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ചെമ്മണ്ണാർ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ ആളുകൾ താമസം മാറിയിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടേക്ക് വാഹനങ്ങൾ എത്തുന്നത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് അടിയന്തിരമായി പരിഹാരം കാണണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഉടുമ്പൻചോല കാസർഗോഡ് അജാനൂരിൽ കുട്ടികൾ അപകടകരമായ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മറികടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അടച്ചിരുന്നു ഇതോടെ നാട്ടുകാർക്ക് മറുവശത്തെത്താൻ ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചത് ട്രാക്ക് മുറിച്ചു കടക്കുന്ന അജാനൂർ മാപ്പിള ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടേതായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങൾ അപകടം നടന്നാലേ അധികൃതർ ഇടപെടൂ എന്ന തലക്കെട്ടിലായിരുന്നു വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടു വഴി വേല് കെട്ടി അടച്ചു ഇനി മറുവശത്തെത്താൻ നാട്ടുകാർക്ക് അരമണിക്കൂർ അധികം യാത്ര ചെയ്യണം ഇനിയാണ് സംഭവത്തിന്റെ ആന്റി ക്ലൈമാക്സ് സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് ദൃശ്യം പകർത്തിയത് എന്നാണ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് കുട്ടികളെ പാളം കടത്താൻ ദിവസവും അധ്യാപകർക്ക് ചുമതല വീതിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകർ വീഡിയോയിൽ പെടാത്ത വിധമാണ് ഡ്രൈവർ ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിശദീകരണം ഡ്രൈവർ ഏതായാലും സ്കൂൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കടന്നു പോകുന്ന മാർഗം റെയിൽവേ അടച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റെയിൽ കടന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു ദൂരം കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ആറ് കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള സമയം ഏകദേശം റെയിൽ അടക്ക് റെയിൽ ഗേറ്റ് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ ദുരിതം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിയമപരമായി റെയിൽവേ ക്രോസ് അനുവദിക്കുക മാത്രമാണ് ഇനി നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിലുള്ള രക്ഷാമാർഗം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മുതൽമുടക്കുള്ള മേൽപ്പാലം വരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ കാസർഗോഡ് കായംകുളം നഗരസഭയുടെ പകൽവീട് പദ്ധതി കെട്ടിടത്തിൽ ഒതുങ്ങി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെയും മദ്യപാനികളുടെയും താവളമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ദേശീയപാതയിലെ ആലക്കൽ ജംഗ്ഷൻ അടുത്തായി പകൽവീട് നിർമ്മിക്കാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചത് വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന പട്ടണത്തിലെ മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്ക് പകൽ സമയം ഒരുമിച്ചു കൂടാനും വിശ്രമിക്കാനും ഒരു കേന്ദ്രം എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല വൈദ്യുതിയും കുടിവെള്ള കണക്ഷനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല പകൽ വീടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല പകൽ വീടിനോട് ചേർന്ന് അംഗൻവാടിക്കായി കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെയും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം ഉപയോഗപ്രദമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തരം ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം കല്ലാർകുട്ടിയും ലോവർ പെരിയാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണൽ വാരുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ പാതിവഴിയിൽ ഇതിനായുള്ള സാധ്യതാ പഠനം മുൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നടന്നത് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നീട് നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ ജലസംഭരണികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ മണൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയെന്നാണ് അനുമാനം എന്നാൽ സംഭരണികളിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ ഇപ്പോഴും ചുവപ്പ് നാടയിലാണ് മുൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണൽ വാരുന്നതിൽ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയത് പിന്നീട് കോട്ടയം ആസ്ഥാനമായുള്ള ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ്സ് കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുരുങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ പുഴകളും തോടുകൾ പുഴകള് അരുവികൾ എല്ലാം മണ്ണും മണലും നിറഞ്ഞ് ജലസംഭരണികൾ വരെ മണ്ണ് വന്ന് മണലും വന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാനോ മറ്റ് അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മണലില്ലാതെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ വില കൊടുത്ത് മണല് ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മണൽ ഇടുക്കിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ സംഭരണികളുടെ ആഴം കൂട്ടും എന്നതിനൊപ്പം മണൽക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം കാണാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഉയരുന്ന വാദം ന്യൂസ് എയ്റ്
സി പി എം നയിച്ച മിൽമ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധി പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടില്ല അതാത് ജില്ലയിൽ ഉള്ള പ്രസിഡന്റുമാര് അതാത് ജില്ലയിലുള്ള പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നുള്ള നിയമം നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കി ആ നിയമം വെച്ചാണ് ഈ ഇലക്ഷന് ഫേസ് ചെയ്തത് ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചോദിക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ അഞ്ചു ദിവസമാണ് കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലത്തെ കാണുന്നത് മിൽമ യൂണിയൻ പിടിച്ചെടുക്കാനായി സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിച്ചെന്ന് യു ഡി എഫ് അനുകൂല യൂണിയൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രത്യേകമായിരുന്നു ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരാശരി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ പാൽ അളക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികൾക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാവൂ എന്ന വ്യവസ്ഥ മാറ്റി വോട്ടർ പട്ടികയിലുള്ള ആർക്കും മത്സരിക്കാമെന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം മറികടന്നാണ് മിന്നും വിജയം നേടിയതെന്ന് ജോൺ തെരുവത്ത് പറഞ്ഞു നാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പതിനാറ് പേരിൽ നിന്നായിരിക്കും എറണാകുളം മേഖലാ യൂണിയന്റെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മൂന്നാറിൽ കാട് കയറി കിടന്ന സ്ഥലം വെട്ടിത്തെളിച്ച് സ്ട്രോബെറി പാർക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹോർട്ടികോർപ്പ് മൂന്നാർ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന് സമീപത്തെ ഒരേ ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് സ്ട്രോബെറി പാടം സ്ട്രോബെറിയുടെ വിപണി സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പൂന്തോട്ടമെന്നേ തോന്നും ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഒരേ ഏക്കറിൽ തയ്യാറാക്കിയ സ്ട്രോബെറി പാർക്ക് ആരെയും ആകർഷിക്കും കൃഷി എന്നതിനപ്പുറം ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പാർക്കായാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് ഹോർട്ടികോർപ്പ് ഡയറക്ടർ കെ സജീവന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കൃഷി പൂനെയിൽ നിന്ന് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള തൈകൾ എത്തിച്ചാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ സംവിധാനം വഴിയാണ് നന ഈ സ്ഥലം ഹോർട്ടികോർപ്പിന് വേണ്ടി സർക്കാർ അനുവദിച്ചുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒന്നര രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറ്റി സ്ട്രോബെറി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒരു ഇനി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങാറായി കൃഷി രീതി കർഷകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും പാർക്കിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ജൈവ രീതിയിലാണ് ഉൽപാദനം കൃഷിക്കപ്പുറമുള്ള വ്യവസായ സാധ്യതകൾ കൂടി ഹോർട്ടികോർപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോബെറി സംസ്കരിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും ഉദ്ദേശമുണ്ട് അതിനായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്ലാന്റ് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ ഉപയോഗശൂന്യമായ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി കൊളമംഗലം സ്വദേശി ഫിറോസ് വ്യത്യസ്ത ഇനം അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഫിറോസ് വളർത്തുന്നത് കൌതുകത്തിനായി വാങ്ങിയ രണ്ട് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളിലാണ് തുടക്കം ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ഫിറോസ് ഇവയ്ക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു ഇന്ന് വിവിധ തരം അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണ് ഫിറോസിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളരുന്നത് കൌതുകത്തിന് തുടങ്ങിയ അലങ്കാര മത്സ്യ വളർത്തൽ ഫിറോസിന്റെ വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ മീന്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി കണ്ടപ്പോ ഒരു അക്വറിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൈട്ടർ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി പൈട്ടർ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഞാനും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടി പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പെയർ ആദ്യം വാങ്ങിക്കൊടുന്ന് അത് ബ്രീഡ് വെച്ചപ്പോ സക്സസ് ആയി അപ്പൊ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഉസാർ തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മീന്റെ പരിപാടിക്ക് നോന്നുന്നത് പഴയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളാണ് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് നിരവധി ആളുകളാണ് മത്സ്യങ്ങളെ കാണാനും വാങ്ങാനുമായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വളാഞ്ചേരി മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിവാദ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജേക്കബ് തോമസിനെ എ ഡി ജി പി ആക്കി തരം താഴ്ത്താൻ സർക്കാർ നീക്കം അനുമതിയില്ലാതെ ആത്മകഥ എഴുതിയ സംഭവത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് തരം താഴ്ത്തൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഡി ജി പിയെ തരം താഴ്ത്തി എ ഡി ജി പി ആക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ബി ബി എസ് അനു ചേരുകയാണ് അനു എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഗോപിക എ ഡി ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ എ ഡി ജി പി ഒക്കെ തരം താഴ്ത്താൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ ഉടനെ ഡി ജി ജേക്കബ് തോമസിന് നൽകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജേക്കബ് തോമസ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സീനിയർ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ
അദ്ദേഹത്ത് രണ്ട് തവണ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആറ് തവണയോളം ഈ സസ്പെൻഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ തലവനായി ഷൊർണൂരിലെ അദ്ദേഹത്തെ എം പി ആക്കി സർക്കാർ അവരോട് തുടർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ താൻ ഡി ജി പി ലോയൽ പോർട്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അർഹനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കിട്ടുകയും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ കൊണ്ട് ഈ പരാതിയിൽ ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡി ജി പി ഐ ലോക്നാഥ് ബഹ്റയും ഉത്തരവിട്ടത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും സർക്കാരിന്റെ നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ഒരു മതിപ്പാണ് സർക്കാർ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് അടക്കം ഈ ഡി ജി പിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം പലതരത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് തോമസിനെ തരം താഴ്ത്താൻ സർക്കാർ ധാരണയായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡി ജി പി എ എ ഡി ജി പി ആക്കി തരം താഴ്ത്തുക എന്നാൽ വളരെ അസാധാരണമായ ഒരു സംഗതിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സർവീസ് ചട്ടപ്രകാരം ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷാ നടപടി എന്ന് വേണം നമുക്കിതിനെ പറയാം ഇനിയുള്ളത് സർവീസിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ തരം താഴ്ത്തുക എന്ന് പറയുന്ന നടപടി ഏതായിരുന്നാലും സംസ്ഥാന കേഡറിനുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ ഇത്തരം ഒരു നടപടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും വിവാദമാണ് കാരണം ശ്രീത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കേന്ദ്രം കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരാളായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്ക് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കും എന്ന അടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സർക്കാർ തീരുമാനം ജേക്കബ് തോമസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭ്യമായോ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഡി ജി പിയെ തരം താഴ്ത്തി എ ഡി ജി പി ആക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഓർഡർ ഇതുവരെയും ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ല ഇത് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ തരം താഴ്ത്താൻ സർക്കാർ നടത്തൽ ധാരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത് സർക്കാരുമായി വളരെയധികം പ്രശ്നം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടത് സർക്കാർ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ജേക്കബ് തോമസ് എന്നാൽ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സർക്കാരുമായി ഇടയുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സസ്പെൻഷനെതിരെ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ സമീപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരു വിധി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്തിനെ എ ഡി ജി പി ആക്കി തരം താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു അനുമതിയില്ലാതെ ആത്മകഥ എഴുതിയ സംഭവത്തിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നു അതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തരം താഴ്ത്തി എ ഡി ജി പി ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് വി എസ് അനു നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തൃശൂരിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ പൂരമഹോത്സവം നടന്നു തൃശൂർ താന്നിയം പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിര ചുവട്ടിലാണ് വർഷങ്ങളായി പൂരം നടന്നുവരുന്നത് പരമ്പരാഗതമായി പാലിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പൂരം തൃശൂരിലെ അന്തിക്കാട് ചാഴൂർ താന്യം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് പൂരം കൊണ്ടാടിയത് ഉത്സവം ഒരു ദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആഘോഷമായി മാറി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഐത്തം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെയാണ് ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ഉത്സവം കൂടിയാണ് ഇത് മകരമാസത്തിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഉത്സവം നടക്കുന്നത് കായംകുളത്തെ മതേതര കല്യാണം കേരളത്തിലല്ലാതെ ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാനാകില്ലെന്ന് നടനും എം എൽ എയുമായ മുകേഷ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ സന്ദേശവുമായി കൊല്ലത്ത് ഭവന സന്ദർശനം നടത്തുകയായിരുന്നു മുകേഷ് നാട്ടിലെ എം എൽ എ ആണെങ്കിലും വീടിന് മുന്നിൽ താരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പലർക്കും വലിയ ആഹ്ലാദം കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് രാജ്യത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ കണ്ണികളായി ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന സന്ദേശം നൽകി മുകേഷ് മണ്ഡലത്തിലെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് പൌരത്വ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തും മതേതരത്വം നേരിടുന്ന
കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണെന്നും മുകേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മതേതര ഭാരതത്തെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്ന് എം എൽ എ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം പകുത്തു കിട്ടിയ കരലിലൂടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിച്ചവർ ഒത്തുചേർന്നു തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പരിപാടി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നിയിടത്ത് നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവരാണ് ഇവർ രോഗത്തിന്റെ ദുരിതം പേറെയുള്ള ദിനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നന്മയും കരുതലും തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ആശുപത്രിക്കും ഇത് അംഗീകാരത്തിന്റെ കാലമാണ് വിജയകരമായ നൂറ് കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് കരൾ മാറ്റിവെച്ച രോഗികളുടെ ഒത്തുചേരൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നല്ല ശേഷിയുള്ള നല്ല അറിവുള്ള നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തുവരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശുപത്രി വെറുക്കുന്നതും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഫലം ലഭിച്ചവരാണ് രോഗികളിലേറെയും ഈ മേഖലയിൽ കിംസ് ആശുപത്രി നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സഹദുള്ളയും ഡോക്ടർ ഷബീർ അലിയും വിശദീകരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പുറത്തു നിർത്താൻ പേപ്പർ പെൻ വിപ്ലവം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ പേപ്പർ പേനകൾ നിർമ്മിച്ചു ക്യാമ്പസ് ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ അവർ മാസം രണ്ട് പേന ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്യാമ്പസ് പുറന്തള്ളുന്നത് മൂവായിരത്തിലധികം പ്ലാസ്റ്റിക് പേനകൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന ആലോചനയാണ് പേപ്പർ പെൻ റവല്യൂഷൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നാല് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കോളേജിലെ സംരംഭകത്വ പരിശീലന ക്ലബ്ബ് അവരെ പേപ്പർ പേനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്തോടെ പ്രിൻസിപ്പൽ തന്നെ ആദ്യ പേനയുണ്ടാക്കി കോളേജ് തന്നെ എന്ത് പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളും സെമിനാറുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുട്ടികൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന പെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഫയല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം കുട്ടികൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകഴിഞ്ഞ് ലാബിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അങ്ങനെ കോളേജിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും വിപ്ലവം എത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ പേന നിർമ്മാണം ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ രണ്ടായിരം പേനകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പേനയ്ക്കകത്ത് ഒരു വിത്തുകൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഉപയോഗശേഷം പേന വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു മുള പൊട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രം ഒഴിവാക്കല്ല ആ പെന്നിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മളൊരു സീഡ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരു ചെടി ഉണ്ടാവുന്ന അത് ഒരു സന്തോഷമല്ലേ ഒരു ദിവസത്തെ പേപ്പർ പേന നിർമ്മാണം കൊണ്ട് മാത്രം വിപ്ലവം അവസാനിക്കുന്നില്ല കോളേജ് സ്റ്റോറിൽ ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച പേപ്പർ പേനകൾ മാത്രമേ വിൽക്കൂ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് പേന ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് പടന്ന എം ആർ വി സ്കൂൾ തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിശമന നിലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മോക്ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനായി അഗ്നിശമന നിലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്രിമ അഗ്നിബാധയുണ്ടാക്കി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസൻസ് കൌൺസിലിംഗ് സെല്ലിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിശീലനം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ മോക്ക് ഡ്രില് ഇവിടെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിശമന നിലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മൊത്തത്തിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മൊത്തത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ഡ്രിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിഹേഴ്സലാണ് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി ഈ സ്കൂൾ വെച്ച് നടന്നത് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സതീഷ് പി ലീഡിംഗ് ഫയർമാൻ രമേശൻ കെ വി ബീറ്റ് ഓഫീസർ ഗോപി എ
ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തോടെ ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കിലോ കണക്കിന് കിട്ടും ഒരു പീസിന് അമ്പത് പൈസ ഒരു പൈസയൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പീസ് പത്ത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് രൂപ സൈസ് അനുസരിച്ച് കൂടും അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് കൂടും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനുമായി നിരവധി പേരാണ് സ്റ്റാളുകളിൽ എത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്താനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം